Felicidades por esta tercera edición del Women in Art and Design Week, que es esta semana sí. de diseño y arte que vamos a tener próximamente. La intención de este tipo de eventos en específico, el que dedicamos a mujeres, es llenar, eh, tener más nombres de mujeres en las galerías, en la gestión, en la industria creativa, porque es aún todavía la balanza no está tan, tan, tan bien, entonces nosotros con este tipo de eventos queremos generar ese equilibrio. En general les invitamos a que sigan las redes de Casa Nahuala, porque ahí viene todo esto así como detalladito y ya des, hagan su itinerario o nos acompañen todos los días. Entonces no nada más tenemos artistas visuales, sino también tenemos escritoras eh, y también tenemos eh, floristas, entonces va a estar muy importante. Y bueno, también una servidora estará haciendo mi profesión de diseño gráfico, entonces dije, es mi oportunidad. De, de tener un cartel de letras por ahí. Claro. Y antes de cerrar con esta entrevista, tocaste un tema que va a ser parte de las actividades al cierre de este gran evento de esta semana de diseño y arte en Cancún, enfocado a mujeres, enfocado a madres, el tema de ser madre sí. y ser emprendedora. Pues es que el ser mujer realmente, bueno, cualquier persona somos un árbol, ¿no? Y tenemos diferentes ramas, ¿no? Todas las personas eres profesional, este, mamá, hija, amiga, eres de todo, ¿no? Entonces en esta ocasión enfocándonos a las mujeres, pues queremos resaltar eso, ¿no? El momtrepreneur que se llama, ¿no? La mamá y emprendedora, pues cuesta trabajo, pero todas las cosas buenas cuestan trabajo y son exitosas y pues bueno, todo esto quise como resaltarlo. Y uno dice, ¿y cómo le hacen? Pues cómo le hacemos, pues es lo que vamos a platicar ese día, ¿no? Y claro. cómo ese empuje y la unión, la sororidad que hay entre nosotras, porque todas nos llevamos y todas sabemos lo que significa hacer este tipo de cosas y aparte regrésate porque tienes que hacer esto, entonces es muy importante la familia.